关知道为谁者，大家好，我是你们的这有小关，很高兴再次与大家见面。所谓健康，是指人体各器官系统发育良好，体质健壮，功能正常，精力充沛，并具有良好劳动效能的状态。通常用人体测量、体格检查和各种生理指标来衡量。今天，小关要来给大家介绍的是中医养生中最为精妙的四种锻炼方法，动作简单，步骤简易，却对身体平衡提升、强身健体有很好的效果，并能帮助你的身体升清降浊，恢复到三十岁的健康状态。赶快试一试吧！在古代，人们普遍都跪坐着交谈，或者是跪坐着读书、吃饭、休息的，而且古人的身体状况还非常不错。跪坐即双腿跪地，屁股坐在脚上，姿势脊椎呈自然状态，腰椎没有特别受力，背肌可正常发挥效力，也可保持稳定性。对于很多人而言，跪坐是一件非常痛苦的事情。其实，跪坐是一种利大于弊的姿势，也是一种锻炼方法，对我们的身体和腰部有着很多的好处。具体有以下六点：一、养胃，帮助胃排毒。胃是人体最大的消化器官，有储存、转运、消化食物的功能。因此，清晨采用跪坐姿势练习腹式呼吸，每天坚持，可以促进胃部血液循环，改善新陈代谢，增强胃部的消化能力。二、治疗腰痛，跪坐是非常养腰的，可以有效的治疗腰痛。因为出现腰痛的原因，大多数都是脊椎不正、血液循环不良等。这种情况，我们只要每天早晨跪坐三十秒，就可以得到改善。三、防治膝关节炎。直身跪坐可以防治膝关节炎，做法是：晨起后或晚上临睡前，两膝跪在床上练习跪坐。跪坐时腰杆要保持直立，臀部尽量向后坐，尽量碰触到脚后跟。四、保护足部，驱寒。晚饭后拿个拖鞋垫着膝盖，跪在那里，扶着沙发，挺直腰板看电视，肚子就会好受很多。此外，跪着走一走也有引血下行的作用，可带着护膝坐一坐。足部离心脏较远，供血相对不足，跪着行走，气血容易流向膝盖，足部的供血也会充足一些，特别是对手脚冰凉的女性，还有一定的驱寒功效。当然，有下肢骨病疾患的患者就不建议采用了。五、缓解膝痛，通经活络。我们跪坐的时候可以按摩到足鼻穴，这个穴位可以有效的缓解膝痛、下肢麻痹、屈伸不利和脚气等，而且还能通经活络、疏风散寒、理气消肿。六、安神，修养身心。跪坐还能安神、修养身心。所以在烦躁的时候跪坐可以舒缓情绪，一些难以心静的朋友可以试试跪坐。正确的跪坐只要三个步骤：一、两膝着地，小腿贴地，上身挺直，臀部坐在小腿及脚跟上，目不斜视；二、跪坐的时候不能将全身的重量用臀部坐落在两脚上，而是用两腿肌肉出力将身体微微撑起，使臀部与两足之间有一张纸的间隔。三，我们在跪坐的时候要将脊柱挺直，而且身体要感觉是微微浮起来的，这样不仅可以养成良好的跪坐姿势，而且还不会伤害到自己的膝盖。跪坐是一种很实用的养生方法，清晨或者晚上坚持跪坐三十秒，能够养胃、治腰痛、防治膝关节炎，还能修身养心。做完了跪膝法，再练下面的运动，你会突然发现下肢更加灵活了。这是由于跪膝法已经把大量的气血引到下肢了。不仅如此，手脚麻木、肠胃问题也会得到解决。一、三十秒推腹，升清降浊。很多人年纪大了之后有便秘、睡不安稳等情况，其实这都是因为浊气上升、清气不升的缘故。揉腹可增加腹肌和肠平滑肌的血流量，增加胃肠内壁肌肉的张力及淋巴系统功能。从而加强对食物的消化吸收，明显的改善大小肠的蠕动功能，从而起到促进排便的作用，预防和消除便秘，对老年人尤其重要。揉腹有利于人体保持精神愉悦，睡觉前按揉腹部有助于入睡，防止睡眠。
，对于患有动脉硬化、高血压、脑血管疾病的患者，按揉腹部能平息肝火，使人心平气和，血脉流通，起到辅助治疗作用。推腹方法：先从心口窝向下推，然后从肋骨两侧向前下方推，碰到硬结就仔细按揉。人体腹部有九条主要经络，这样推可谓一举多得。推腹的时候要使腹肌放松，呼吸放松，不能自己跟自己较劲儿，憋得脸红脖子粗的就不对了。每天早上起床时推一次，晚上临睡前推一次，平时无聊时也可以推推，不用找穴位，这个很方便的。二，三十秒经济独立，调和平衡。经济独立可以测试自己衰老的程度，如果您用这个方法来运动，可以达到恢复体内平衡的效果。中医认为，身体有病是阴阳失调所致，但是这个概念太过笼统。细分值可以理解为五脏六腑之间相互协调的关系出了问题，经济独立就是一种直接调节身体平衡的方法。这种方法可以使意念集中，将人体的气血引向足底，对于高血压、糖尿病、颈腰椎病等病痛有立竿见影的效果，还可以改善小脑萎缩、预防痛风等。迅速增强人体免疫力。金鸡独立的方法：将两眼微闭，任意抬起一只脚，试试能站立几分钟。注意，关键是不能将眼睛睁开，这样你调节自己的平衡就不是靠双眼和参照物之间的协调，而是通过调动大脑神经来对身体各个器官的平衡进行调节。人的脚上有六条重要的经络通过。通过脚的调节，虚弱的经络就会感到酸痛，同时得到了锻炼，经络对应的脏腑和它运行的部位也就得到了相应的调节。三三十秒下蹲，强健骨骼。下蹲运动是常见运动，不要看此动作过于简单，可以为人体起到强健骨骼的作用。经常做该动作，可以增加膝关节的灵活性，延缓膝关节衰老。此外，常做这个动作还可以增加肌肉的力量，使两腿的力量增强，有效的防止跌倒现象的出现，会使身体更加放松。中老年人可以尝试一下。下蹲还可以改善血管功能，防治心血管疾病，同时它也可以促进新陈代谢，加强血液循环，有效的改善心肌的血液供应。对于年纪较大的人群，他们的大脑会不断的衰老。从而影响四肢的活动能力，所以此动作可以有效增强大脑功能，延缓大脑衰老。下蹲方法：预备姿势，双臂交叉抱于胸前，双脚分开与肩同宽，挺胸收腹，背部靠在墙、球上，目视前方。下蹲过程：背部平直后靠，臀部向后下蹲，膝关节自然弯曲到九十度，膝盖落在脚尖正上方。两膝保持肩宽距离，目视前方。起立过程，躯干和臀部保持紧张，大腿发力伸直，膝盖不超过脚尖。四、三十秒拍手补气法。拍手方法：食指分开，手掌对手掌，手指对手指，均匀拍击。切记拇指与其他四指分开，以免拍手过度造成淤血。开始可以轻拍，以后逐渐加重，以自己的双手能承受为度。但不能太轻，否则起不到刺激手掌穴位和反射区的作用。拍手最好在清晨进行。如果觉得拍手时发出的噪音太大，难以接受，也可以拍空心掌，手掌弓起，手指张开，拍下去时能拍到手指尖及手掌的边缘部分。但是这种方法的打击面积小了，所以效果会差一些，因此拍打的时间要相对加长。除了最基本的手掌相拍外，还可以左右掌背互拍，左右手虎口对拍，两手掌弯曲互拍，以一手的手刀击另一手的掌心，以掌心击虎口，两手握拳对拍。不要小看这些小动作，这些都是大有讲究的。只要你细心阅读那张手掌穴位和反射区的图，就会明白，每一个小动作都对准了一个或几个重要的穴位和反射区。刺激他们，就能打通经络，保证气血的通畅。五个动作简单易学，都是中医养生最精髓的方法。大家可以选择一二，每天坚持做，就能升清降浊，强健骨骼。不花一分钱，就能让身体非常健康。
，生命在于运动，何乐而不为呢？好了，今天的节目就到这儿了。观友们可以在视频下方给小关留言，喜欢小关的别忘记点击订阅哟。那我们下期节目再见。